diese Rede vollendet hatte, sprach er zu seinen Jüngern. Ihr wisset, dass nach zwei Tagen Osten wird und des Menschen Sohn wird überantwortet werden, das Egekreuziget Hirde. Sammelten sich die hohen Priester und Schriftgelehrten und die Ältesten im Volk in dem Palast des hohen Priesters, der da hieß Kaifas, und hielten Rat, wie sie Jesu mit Listen griffen und töteten. Sie sprachen aber: Ja, nicht auf das Geld! des Aussätzigen trat zu ihm ein Weib, die hatte ein Glas mit köstlichem Wasser und goss es auf sein Haupt, da er zu Tische saß. Da das seine Hände sahen, wurden sie unfähig.
Zwölfen eine mit Namen Judas Iskariot zu dem hohen Priester nun sprach: Was wollt ihr mir geben? Ich will ihn euch verraten. Und sie boten ihm dreißig Silberlinge. Und von dem an suchte er Gelegenheit, dass er ihn verriete.
ersten Tage der süßen Brut traten die Jünger zu Jesu und sprachen zu ihm. Und er nahm den Kelch und 
Tonkette gab ihnen den und sprach. Trinket alle daraus, das ist mein Blut des Neuen Testaments. Welches vergossen wird für viele zur Vergebung der Sünden. Ich sage euch, ich werde von nun an nicht mehr von diesem Gewächs des
sie den Lobgesang gesprochen hatten, gingen sie hinaus an den Ölberg. Da sprach Jesus zu ihnen, in dieser Nacht werdet ihr euch alle ärgern an Steht geschrieben, ich werde den Hirten schlagen und die Schafe der Hirde werden sie zerstreuen. Wenn ich aber auferstehe, will ich vor euch ihn gehen. an die Ärgerten, so will ich doch nicht nimmer mehr ärgern. Jesus sprach zu ihm. Wahrlich, ich sage dir, in dieser Nacht, ehe der Hahn kräht, wirst Du mich dreimal verleugnen. Petrus sprach zu ihm, und wenn ich mit dir sterben müsste, so will ich dich nicht verleugnen. Desgleichen sagten auch alle Jünger, Bis an den Tod. 
und ging hin ein wenig, fiel nieder auf sein Angesicht und betete und sprach, mein Vater, ist's möglich, so gehe diese Kelch von mir, doch nicht.
und er kam zu seinen Jüngern und fand sie schlafend und sprach zu ihnen, Könnet ihr denn nicht eine Stunde mit mir wachen? Wachet und betet, dass ihr nicht in Anfechtung fallet. Ihr Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Zum anderen Mal ging er hin, betete und sprach. Mein Vater, ist's nicht möglich, dass diese Kelch von mir gehe? Ich trinke ihn denn, so geschehe dein Wille. gegeben und gesagt, welcher nicht küssen werde, der ist's, den greifet. Und alsbald trat er zu Jesu und sprach, gegrüßet seist du, Rabbi, und küssete ihn. Jesus aber sprach zu Warum bist du gekommen? Da traten sie hinzu und legten die Hände an Jesum und griffen ihn.
habe Jesum gegriffen hatten, führeten ihn zu dem hohen Priester Kaifas, dahin die Schriftgelehrten und Ältesten sich versammelt hatten. Petrus aber folgte ihm nach von Ferne bis in den Palast des hohen Priesters und ging hinein und satzte sich bei die Knechte, auf das er sähe, wo es hinaus wollte. Die hohen Priester, Abe und Ältesten und der ganze Rat suchten falsche Zeugnis wider Jesum, auf das sie ihn töteten und fanden keines. Zeugen herzutraten, fanden sie doch keins. Zuletzt traten Herr zu den falschen Zeugen und sprachen: Er hat er gesagt, gesagt, ich kann den Tempel Gottes am Berg und den freien Tag in den Felsen. Priester stund auf und sprach zu ihm: Antwortest du nicht zu dem, dass dieser wieder dich zeugen?
meines Herzens und Schuld retten. Falsche Zungen stecken. Geduld, Geduld, Und der hohe Priester antwortete und sprach zu ihm, Ich beschwöre dich bei dem lebendigen Gott, dass du uns sagest, ob du seist Christus, der Sohn Gottes. Jesus sprach zu ihm, Du sagest, doch sage ich euch, von nun an wird geschehen, dass ihr sehen werdet des Menschen tun, sitzen zur Rechten der Kraft und kommen in den Folgen des Himmels. Da zerriss der hohe Priester seine Kleider und sprach, Er hat Gott gelästert, was dürfen wir weiter Zeugnis? Siehe, jetzt habt ihr seine Gotteslästerung gehört, was denket euch? Sie antworteten und sprachen, sie aus in sein Angesicht und schlugen ihn mit Fäusten. Etliche aber schlugen ihn ins Angesicht und sprachen. Menschen nicht. Und über eine kleine Weile traten hinzu, die da stunden und sprachen zu Petru. Da hob er an, sich zu verfluchen und 
zu schweren, ich kenne des Menschen nicht. Und als bald kräte der Hand. Da dachte Petrus an die Worte Jesu, da er zu ihm sagte, Wer der Hand krähen wird, wirst du mich dreimal verleugnen. Und ging heraus und war.
bitten alle Hohepriester und die Ältesten des Volks einen Rat über Jesum, dass sie ihn töteten und bunden ihn, führeten ihn hin und überantworteten ihn den Landpfleger Pontio Pilato. Da das sei Judas, der ihn verraten hatte, dass er verdammt war zum Tode, gereuete es ihn und brachte er wieder die dreißig Silberlinge dem hohen Priestern und Ältesten und sprach, Ich habe übel getan, dass ich unschuldig Blut verraten habe. Sie sprachen, Was geht uns das an, was geht uns das an, da sie Die Silberlinge in den Tempel, hob sich davon, ging hin und erhängte sich selbst. Aber die hohen Priester nahmen die Silberlinge und sprachen: Es taugt nicht, dass wir sie sehen, dass wir sie sehen, dass wir sie Kauften einen tapfes Acker darum zum Begräbnis der Pilger. Daher hieß derselbige Acker genennt der Blutacker. Bis auf den heutigen Tag. Da ist erfüllt 
Das gesagt ist durch den Propheten Jeremias, da er spricht. Sie haben genommen dreißig Silberlinge, damit bezahlet ward der Verkaufte, welchen sie kauften von den Kindern Israel. Und haben sie gegeben um einen tapfers Acker, als mir der Herr befohlen hat. Jesus aber stund vor dem Landpfleger, und der Landpfleger fragte ihn und sprach, Bist du der jeden König? Jesus aber sprach zu ihm, Du sagst. Und da er verklagt war von den hohen Priestern und Ältesten, antwortete er nichts. Da sprach Pilatus zu ihm, Hörest du nicht, wie hart sie dich verklagen? Und er antwortete ihm nicht auf ein Wort. Also, dass sich auch der Landpfleger sehr verwundert Pflege Gewohnheit, dem Volk einen Gefangenen loszugeben, welchen sie wollten. Er hatte aber zu der Zeit einen Gefangenen, einen sonderlichen Vorhanden, der hieß Barabbas. Und da sie versammelt waren, sprach Pilatus zu ihnen: Welchen wollet ihr, dass ich euch losgebe, Barabbas? Oder Jesu, von dem gesagt wird, er sei Christus. Denn er wusste wohl, dass sie ihn aus Neid überantwortet hatten. Und da er auf dem Richtstuhl saß, schickte sein Weib zu ihm und ließ ihm sagen, Habe du nichts zu schaffen mit diesen Gerüchten? Ich habe heute viel erlitten im Traum von seinetwegen. Aber die hohen Priester und die Ältesten überredeten das Volk, dass sie um Barabbas bitten sollten und Jesum umbrechten. Da antwortete nun der Landpfleger und sprach zu ihnen, welchen wollt ihr unter diesen Zweien, denn ich euch soll losgeben? Sie sprachen, Barabbas! Pilatus sprach zu ihnen, Was soll ich denn machen mit Jesu, von dem gesagt wird, er sei Christus? Sie sprachen alle, Das ihn Yeah. 
noch mehr und sprach ihn. Das ist Ein viel größer Getümmel ward, nahm er Wasser und wusch die Hände vor dem Volk und sprach: Ich bin unschuldig an dem Blut dieses Gerechten, seht ihr zu. Da antwortete das ganze Volk und sprach: Sei gut,
die Kriegsknechte des Landpfleges Jesum zu sich in das Richthaus und sammelten über ihn die ganze Schar und zogen ihn aus und legten ihm einen Purpurmantel an und flochten eine dornene Krone und satzten sie auf sein Haupt und ein Rohr in seine rechte Hand und beugeten die Knie vor ihm und spotteten ihn und sprachen Gepriesen, Gepriesen, Gepriesen,
Und da sie ihn verspottet hatten, zogen sie ihm den Mantel aus und zogen ihm seine Kleider an und führten ihn hin, dass sie ihn kreuzigten. Indem sie hinausgingen, fanden sie einen Menschen von Kyrene mit Namen Simon. Den zwungen sie, dass er ihm sein Kreuz trug. Ja, freilich. In uns das Fleisch und Blut zum Kreuz gezwungen sein, je mir ist unsere Seele gut, je herber geht es ein.
Sie haben die Städte kamen mit Namen Golgatha. Das ist verdeutscht, Schädelstädt. Gaben sie ihm Essig zu trinken mit Gallen vermischt. Und da er's schmeckete, wollte er's nicht trinken. Da sie ihn habe gekreuziget hatten, teilten sie seine Kleider und wurfen das Los darum, auf das erfüllt würde, das gesagt ist durch den Propheten. Sie haben meine Kleider unter sich geteilt und über mein Gewand haben sie das Los geworfen. Und sie saßen all da und und oben zu seinen Häupten hefteten sie die Ursache seines Todes beschrieben, nämlich, dies ist Jesus, der Jüden König. Und da wurden zwei Mörder mit ihm gekreuziget, eine zur Rechten und eine zur Linken. Die Habe vorübergingen, lästeten ihn und schütteten ihre Köpfe und sprachen. den Schriftgelehrten und Ältesten und sprachen. Oh, <laughs> 
wird wahren. Stunde 
das ganze Land bis zu der neunten Stunde. Und um die neunte Stunde schrie Jesus laut und sprach, Aber die da stunden, da sie das hörten, sprachen sie, die rufen die Jesus. Und bald lief einer unter ihnen, nahm einen Schwamm und füllete ihn mit Essig und steckte ihn auf ein Rohr und tränkete ihn. Die anderen aber sprachen, Halt, Halt, lass sehen, Aber Jesus schrie aber mal laut. Und Erschrocken sie sehr und sprachen. Maria, die Mutter Jakobi und Josefs, 
Und die Mutter der Kinder zerrt Am Abend aber kam ein reicher Mann von Arimathea, der hieß Josef, welcher auch ein jünger Jesu war. Der ging zu Pilato und bat ihn um den Leichnam Jesu. Da befahl Pilatus, man sollte ihm ihn geben. Am Abend, da es kühle war, war da am Spallen offenbar. Am Abend drückt ihm der Heiland nieder. Am Abend kam die Taube wieder und trug ein Ölblatt in dem
denn er soll nun mehr in mir für und für, für und für seine süße Ruhe haben, denn er soll nun mehr in mir für und für seine süße Ruhe. Seine süße Ruhe haben. Fällt er aus, fällt er aus, lass Jesum ein. Fällt er aus, lass Jesum ein. Wache dich, mein Herz, Welches er hatte lassen in einen Fels hauen und wälzete einen großen Stein vor die Tür des Grabes und ging davon. Es war aber halt Maria Magdalena und die andere Maria, die satzten sich gegen das Grab. Des anderen Tages, der da folgt nach dem Rüsttage, kamen die hohen Priester und Pharisäer sämtlich zu Pilato und sprachen, Herr, wir haben gedacht, dass diese Verführung nach da wird auf Liebe. Ich bin nach drei Tagen Oh, my God. 
Ach, du sprach zu ihnen, da habt ihr die Hüte, geht hin und verwahrt, wie ihr's wisset. Sie gingen hin und verwahrten das Grab mit Hütern und versiegelten den Stein. Oh, my God. 